பெண்ணொன்று ஏழு நாள் மிகுதியின்றி பகுபடுமா என்பதை பரிச்சித்பதற்கான இலகுவான முறைகள் மூன்று இங்கே கற்க உள்ளோம் அதில் முதலாவது முறை இங்கு ஒரு உதாரணம் தரப்பட்டுள்ளது இருநூற்றி பதிமூவாயிரத்து இருநூற்றி இருபது என்பது ஏழு நாள் மிகுதியின்றி பகுபடுமா என்பதனை நாம் இப்போது பரிச்சிப்போம் இங்கு இவ்வெண்ணின் இறுதியாக உள்ள மூன்று இடத்துக்குரிய இலக்கங்களை எடுத்தோமானால் இருநூற்றி இருபது என்ற எண் கிடைக்கின்றது அந்த இருநூற்றி இருபது என்ற எண்ணிற்கு அதற்கு முன்னுள்ள எண்ணாகிய இருநூற்றி பதிமூன்றுக்கும் இடையிலான வித்தியாசத்தை அறிதல் வேண்டும் இங்கு நாம் இதிலிருந்து இதனை கழிக்கும் போது வித்தியாசம் ஏழாக அமைகிறது இங்கு உள்ள வித்தியாசம் ஏழினால் வகுபடக்கூடியதாக இருந்தால் குறித்த எண் ஏழினால் வகுபடும் என நாம் முடிவு செய்யலாம் இதனை நாம் இப்போது உறுதிப்படுத்துவோம் இங்கு இருநூற்றி பதிமூன்று ஆயிரத்தி இருநூற்றி இருபது என்ற எண்ணை ஏழினால் வகுக்கப்படும் போது நமக்கு விடையாக முப்பதாயிரத்தி நானூற்றி அறுபது என அமைகிறது ஆகவே இம்முறை மூலம் நாங்கள் ஒரு எண் ஏழால் வகுபடுமா என்பதனை இலகுவாக கண்டு கொள்ளலாம் இன்னுமொரு உதாரணத்தினை நாம் இங்கு பார்ப்போம் தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு ஆயிரத்து எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி நான்கு இங்கும் இறுதி மூன்று இலக்கத்திற்கும் அதற்கு முன்னுள்ள எண்ணிற்கும் இறுதி மூன்று எண்ணிற்கும் அதற்கு முன்னுள்ள எண்ணிற்கும் இடையிலான வித்தியாசத்தை நாம் பார்த்தால் தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி நான்கு இங்கு கழிக்கப்படும் போது இரண்டு முறை பதிமூன்று ஒன்பது கழிக்கப்படும் போது நான்கு முறை இங்கு பூச்சியமாக அமைகிறது ஆகவே இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு என்பது ஏழினால் வகுபடும் என்பதனால் இவ்வெண்ணும் ஏழினால் வகுபடுவதாக அமையும் நாம் இதனையும் நாம் பரிச்சிட்டு பார்க்கலாம் தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு ஆயிரத்து எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி நான்கு பிரிக்கப்படும் போது ஏழால் பார்க்கப்படும் போது இங்கும் தசமம் இல்லாத முழுவன் கிடைக்கின்றது ஆகவே மிகுதியின்றி ஏழினால் வகுக்க முடியும் அதாவது இறுதி மூன்று இல எண்ணிற்கும் அதற்கு முன்னன் உள்ள எண்களுக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் ஏழால் வகுபடக்கூடியதாக இருந்தால் அவன் ஏழினால் வகுபடும் இரண்டாவது முறையின் மூலம் இவ்வினாதினை நாம் செய்வோமானால் இருநூற்றி பதிமூவாயிரத்து இருநூற்றி இருபது என்ற எண்ணினை நாம் ஏழால் வகுக்குமா என்பதனை கண்டதில் இரண்டாவது முறையினை நாம் இப்போது பார்ப்போம் இங்கு இறுதியாக உள்ள இலக்கத்தினை இரண்டு நாள் பெருக்கி முன்னுள்ள எண்ணிலிருந்து கழித்தல் வேண்டும் அவ்வாறாக தொடர்ச்சியாக செய்தல் வேண்டும் இருநூற்றி பதிமூவாயிரம் அதில் முன்னுள்ள இலக்கமாகிய இருபத்தி ஓராயிரத்தி முன்னூற்றி இருபதில் இருந்து இறுதியாக உள்ள இலக்கத்தினை இரண்டால் பெருக்கினோம் என்றால் பூச்சியம் இப்போது கழிக்கப்படும் போது அதே விடை நமக்கு கிடைக்கின்றது தற்போது இறுதியாக உள்ள இரண்டினை இரண்டால் பெருக்கி முன்னுள்ள இரண்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி இரண்டிலிருந்து கழிக்க வேண்டும் இரண்டினை இரண்டால் பெருக்கும் போது நமக்கு நாலு கிடைக்கின்றது இப்போது கழித்தோமானால் இரண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி எட்டு விடையாக வருகிறது அதை தொடர்ச்சியாக நாம் செய்வோம் இருநூற்றி பன்னிரண்டிலிருந்து எட்டில் இறுதியாக உள்ள இலக்கம் எட்டின்றி இரண்டு மடங்கு பதினாறினை நாம் கழிக்க வேண்டும் இங்கு விடையாக நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு அமைகிறது தற்போது பத்தொன்பதிலிருந்து ஆறின் இரண்டு மடங்காகிய பன்னிரண்டினை நாம் கழிக்கும் போது விடை ஏழாக அமைகிறது இங்கு இறுதியாக வரும் விடை ஏழால் வகுபடக்கூடியதாக இருக்குமாக இருந்தால் குறித்த எண்ணும் ஏழினால் வகுபடும் இவ்வாறான வினாக்கள் சிறிய வின் இலக்க மூவிலக்க எண்களுக்கு பொருத்தமானதாக அமைகிறது அதன்படி நமக்கு ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் இருநூற்றி இருபத்தி நான்கு என்பது ஏழினால் வகுபடுமா என்பதனை கண்டறிதல் இங்கு முதலுள்ள இரண்டு இலக்கம் இருபத்தி இரண்டு அதிலிருந்து இறுதியாக உள்ள இலக்கத்தினை இரண்டால் பெருக்கி நாவிரண்டு எட்டு கழிக்கப்படும் போது பதினான்கு விடையாக வருகிறது பதினான்கு ஏழால் வகுபடும் என்பதனால் இதுவும் ஏழால் வகுபடக்கூடிய ஒரு எண்ணாக அமையும் இதுவே இரண்டாவது முறையாக நாம் கொள்ளலாம் முறை மூலம் எங்குள்ள வினாவினை செய்வோம் 
இருநூற்றி இருபத்தி நான்கு அது ஏற்கனவே செய்யப்பட்ட உண்டு இங்குள்ள வினா இந்த படத்தின் மூலமாக நாம் இதனை நாம் கண்டறியலாம் ஏழால் வகுபடுமா என்பதனை கண்டறியலாம் அதற்காக இங்கு ஏழு வட்டங்கள் உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளன அந்த ஏழு வட்டத்தையும் இணைக்கின்ற நீல நிற அம்புக்குறிகளும் மற்றும் செல்லும் பாதைகளை காட்டுகின்ற பச்சை நிறத்திலான அம்புக்குறிகளும் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன இதை எவ்வாறு செய்வது என்பதனை இப்போது பார்ப்போம் இங்கு இலக்கம் முன் இருந்து செல்லல் வேண்டும் முதலாவதாக உள்ள இரண்டு இந்த இரண்டில் நாம் ஆரம்பி ஆரம்ப ஸ்தானத்தில் இருந்து இரண்டு அம்புக்குறிகள் செல்ல வேண்டும் தற்போது இவ்விடத்தில் உள்ளோம் அந்த இடத்தில் சென்றதும் பச்சை அம்புக்குறி காட்டும் திசையில் செல்லல் வேண்டும் ஆகவே இங்கு வந்துள்ளோம் ஆகவே முதலாவது இலக்கத்தை நாம் இரண்டை எடுத்துக்கொண்டு இரண்டு அம்புக்குறிகள் அங்குள்ள இடத்திலிருந்து பச்சை அம்புக்குறி காட்டும் இடத்திற்கு வந்தோமானால் ஒரு தடவை இவ்விடத்திற்கு வந்துடலாம் அதன் பிற்பாடு அடுத்த இலக்கமாகிய இரண்டினை பெற்றுக்கொள்வோம் இரண்டு நீல நிற அம்புக்குறிகள் செல்ல வேண்டும் அதன் பின்பாடு பச்சை அம்புக்குறி காட்டும் திசையில் சென்றோமானால் இங்கு வருவோம் இப்போது மூன்றாவது இலக்கம் பார்ப்போமானால் நான்கு நான்கு அம்புக்குறிகள் செல்ல வேண்டும் மூன்று நான்கு அம்புக்குறிகள் அதாவது இங்கிருந்து ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு அம்புக்குறிகள் சென்று இந்த இடத்துக்கு வந்துள்ளோம் அதிலிருந்து பச்சை அம்புக்குறி காட்டும் இடத்துக்கு சென்றோமானால் அதே இடத்துக்கு திரும்பி வருகின்றோம் ஆகவே ஆம் என்ற இடத்துக்கு மீண்டும் வந்துள்ளோம் இவ்வாறு நாம் தொடர்ச்சியாக இலக்கங்கள் உள்ளபோது செய்தோமானால் ஆம் என்ற இடத்திற்கு வரும்போது அது ஏழால் வகுபடும் என்ற முடிவுக்கு நாம் இறுதியாக ஆம் என்ற இடத்திற்கு வருவோமானால் குறித்த ஏழால் வகுபடும் என்பதன் முடிவுக்கு நாங்கள் வரலாம் இவ்வாறாக ஏழால் மிகுதியின்றி வகுபடும் எண்ணை இலகுவான முறையில் கண்டறிவதற்கான மூன்று முறைகள் இங்கே உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தப்பட்டுள்ளது